That's right, we're gay now. Tuska viikonloppu lähestyy siellä myös Amoral ja Arjon esiintymässä, mutta tässä on tapahtunut kaikenlaista. Mikä on kummallisinta, mitä Amoral on saanut faneilta lahjaksi? Lasketaanko genitaaliherpes? Uh, mitähän se olisi? Ari saa varmaan meistä eniten lahjoja hoidossa. En mä tiedä mikä on kummallista. Mitä nyt kukakin laskee kummalliseksi? Kyllä varmaan varma, 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 Kesa Holopainen sanoi, että se on saanut tämmöisen miesten kasvojen hoitosetin. No mä oon saanut niitä frendeiltä kyllä, jotain fair, fair and handsome vai mitä nämä oli Intiasta jotain. Mutta tota, kyllä varmaan omituisimmat on ollut numerokissa tätä keitetyt kummerit lavalle. Ne oli aika hieno. Se on, se on hieno. Mä oon, mä oon saanut hiuslakkaa, joka on mielestäni aika kummallinen. Ehkä se oli vihje, että menet takaisin sinne 80 luvulla isompaa tukkaa kehiin. Mutta mitä kuuluu Amoralin kevääseen? Teillä on tuossa syksyllä pidempi rundi, mutta miltä on alkukesä näyttänyt? No siis tuskan valmistautu. <laughs> niin siis miltä on kesä näyttänyt? Satan yhtä paljon lunta kuin joulukuussa. <laughs> uh, joo, levy tuli alkuvuodesta pihalle ja nyt oikeastaan me ollaan jo aloitettu uuden matskun työstäminen ja kesällä tehdään pari festaria, sitten tehdään syksyllä suomi rundi, sitten lähdetään Dark Tranquilityin kanssa Eurorundille. Ja että tässä vuosi onkin jo ohi. Niin, tässä on aika paljon kertaa vuosi on purkissa. Nyt kun Amoral julkaisi äh, tuon tota, Fall of Lips ja Get Sparrows-albumin, niin sitä on kiitelty mediassa ympäri maailmaa ja fanitkin on käsittääkseni tykännyt. Tuliko semmoinen olo, että kaikkia näiden vuosien jälkeen niin nyt vihdoin sinne työvoitto? No siis oikeastaan... Työvoittaja ne on kaikki tavallaan ollut, mutta tällä levyllä oli niinku kaikkein eniten linjassa, vaikka siellä nyt oli sitä Rodes-palladia, Piano-palladia ja Slash-Rinkkä ja sun, sun muuta tota, niin, niin siellä ei kuitenkaan ollut ihan sitä sellaista niinku eniten kasariosastoa, mitä, mitä niinku parilla aikaisemmalla levyllä oli. Niinku. Et ehkä se ei sitten olekaan niinku meidän juttu, et an, et, niin, antaa Santa Cruzia ja niitä hoitaa toi homma. Mitä Saari on mieltä? Niin, no siis, siis sehän on tavallaan hassua, että kun levy on kaikkein, tavallaan eniten le- levällä kuin mikään muu, mutta silti se tuntuu kaikkein niin eheimmältä kokonaisuudelta. Mutta ehkä se, ehkä se on se, että pitää kokeilla kaikkea, että kun löytää sen, tavallaan sen kultaisen keskitien, mitä sitten dikkaa tehdä. Me kaikki dikattiin edellisen levyn niistä pro biiseistä ja samaten tuntui niin fanit dikkaavan, niin miksi ei? Tosiaan kriitikot on ylistänyt albumia, niin paljon te uskallatte itse lukea niitä arvosteluja vai onko se vähän sellaista, että ehkä pikkasen pihistelle? No, kyllä mä oon ainakin Heta meille, meidän manageri Heta, niin se laittaa uskollisesti sähköpostiin kaikki mitä, mitä on tullut ja kyllä mä varmaan suurimman osan niistä on lukenut ja Jotkut mä oon saattanut jopa niinku tulostaa sinne niinku LPn väliin. Jätkellä on kämppä tapetoitu niillä arvosteluilla. Kuka sen kissa hännän nostaa ja ei kissa ei? Tuska viikonloppu lähestyy, niin onko se teille semmoinen erityinen festivaali, että, että kun se on kuitenkin se Suomen hevifestareista suurin ja kaudein? On, kyllä. Mä oon itse käynyt jo niin kuin varmaan neljä vuotta putkeja tuskas, että on käynyt siikaamassa bändejä. Tänä vuonna siellä on aika kova, kova meininki myös. Meen siikaan myös muitkin bändejä. Ja on ilo kyllä tuossa soittaa, että niin kuin, ihan niin kuin unelma tulisi toteen. Että kyllä, heviä koko viikolla. Mitäs se Amoralin kanssa? Joo, siis se mikä täytyy sanoa, niin tuskaan on aina ollut tosi hyvin järjestetty festari. Ihan sama on se sitten ollut Kaisaniemessä tai tuolla. Sekä, sekä silloin kun olet soittamassa, että silloin kun olet katsomassa. Et niin kuin, mitähän mulla on varmaan jopa kymmenen vuotta, kun on tullut käytyä. Ja tota, kyllä siis ehdottomasti, jos pitää valita vuodesta yhden festarit, millä soittaa, niin taitaa mennä tuskan puolelle. Ei myös millä käy mielellänsä. Jos ei, jos ei sinne soittaan pääse, niin tosi kyllä käy yleisön puolella sitten digaamassa. 
tänä vuonna taas äärimmäisen hyvä lainoppi, niin mitä muita bändejä olette ajatellut itse ehtiä katsoa? No, tällainen lapsuuden tällainen bändi, mitä on Tsiigalla paljon, on tuo Chiron Borgosta. Sitä ainakin mennään Tsiigaa ja onhan siellä Antrax, se on mulle vähän sellainen myös teiniään sellainen rässibändi, mitä on kuunnellut. Ja Siis tuolla on tosi paljon ja Stone olisi kiva siikata, mutta se vissiin soittaa aika lailla samaa kanssa kuin me. Et pitää katsoa, pitää varmaan itse soittaa sitten siinä vaiheessa. No siis Bodomia ilman muuta ja Vimmua varmaan, niin kuin, ne on lähinnä ne, jotka kiinnostaa niin kuin eniten. Ja... Kyllä pitää varmaan mennä katsoa, tota noin kanssa toi, jos on mahdollista, niin Amoralin teetun. Mä haluan tietää millainen Ari siellä lavalla on. Eli Ari on. Mitäs sitten teille? No, uh, mä näin Anthraxin uh, kaksi kertaa viime kesänä ja kävin tekemässä Scott Ianin kanssa sinun kaupat pähkärillä, niin ne on kyllä sairaassa vedossa. Mä haluan nähdä sen mutta oikeasti sieltä yleisön puolella, eikä sitä niin lavan vierestä. Uh, Emperor tietenkin, se on varmaan kesän kohokohta. Ja tota, uh, Beast Milk. Siinä on ne mitä... Kyllä mä luulen, että mä hengaan siellä koko sen festari ajan, mutta noin on ne, mitkä mä oon nyt niinku year markannut sitä, että noin no, no, aikasti. Kyllä siellä on paljon, kun katselee tätä tota listaa, niin paljon sellaisia, mitkä kiinnostaisi nähdä. Äh, Saturikoni mä en ole vielä ehtinyt näkeä, niin se ainakin. Ja samaten Anselmo, yksi törkeimpiä laulajia, mitä on skinissä niin sanotusti ollut koskaan. Olisi se kiva nähdä. Ja sitten tietysti tähän loppuun, niin mitä teidän keikoilta voidaan odottaa? No siis meidän, meidän keikoilta nyt silleen yleisesti, niin meillä on matsku on tosiaan aika monipuolisesti. Et meillä, on, meillä on pari power metal-rallia ja sitten tota noin, meillä on, sit on balladeja ja sitten meillä on progempaa matskua ja vauhdikkaita sooloja, järjetöntä vokaaliakrobatiaa ja sitten tota noin, Topiaksella on järjettömän nopeat jalat. Et, et, jos tykkää tuplavaasarista, niin kannattaa tulla keittämään meidän keittämään. Oliks tää se sama, joka sitten pätee Amorali keittämään? No joo. Me, kyllä me jotain tuskaan keksitään jotain erikoista. Viimeksi laskettiin sillä lailla, että, että niinku katsottiin, että mitkä on meidän kulut siitä keikasta ja mitä siitä viivan alle jää ja ammuttiin kaikki taivaalle pyroina. Se oli ihan sairaan hienoa. Nyt ollaan tosiaan sisällä, että ei voi ihan samaa temppua tehdä. Mutta kyllä me jotain keksitään. Mutta Mut samaa meininkiä jätti pitellään ja tuku tukua ja wiggly wiggly. Ja... Kyllä te tiedät. Juffi on paidat, on se on niin kuin... Toivottavasti Juffi ottaa paidan pois. Se on meistä aina jolloin kroppaa siitä. Ei se kyllä se kyllä kroppaa on vaatinut. Nimenomaan. Hei. Se vaatii vähän pelleä, eli siirrejä tarkkaavaisuuden pois ja homma hoitu. Hei, kiitos jätkät ja tästä sitten tervetuloa Nimmaraita ja kaverikuvia hommaan.